kwa kuanzia tuzungumze hayo ya uchaguzi alafu ya mengine tutayazungumza sikujua bado kubwa hili tutayazungumza yote unataka nianze na hilo la uchaguzi nitoe ripoti ya uchaguzi na nifahamu kabla sijatoa ripoti ya uchaguzi nataka nizungumze jambo ambalo linahitaji ni jambo la dharura kidogo haliwahusu nyie wa serengeti moja kwa moja lakini linawahusu vile vile hata kama sio moja kwa moja gorongoro gorongoro Rais Samia anafanya kampeni anafanya nafukuza watalii anafikiria wazungu na wengine wanaokuja kutalii kwenye hizi mbuga wanataka waone wanyamapori tu sio waone wanyamapori na wamasai na mifugo yao Tunahitaji kumwambia Rais Samia kwamba hiyo haiwezekani tena. Gorongoro ni ardhi ya Wamasai. Ni ardhi ya asili ya Wamasai. Ni ardhi ya miaka yote ya Wamasai. Na kwa mujibu wa sheria za Tanzania milki ya ardhi hiyo ni ya kwao kwa mujibu wa mila zao na desturi zao. Kwa wakai hapo kwa bahati mbaya. Wako hapo kwa sababu wanapaswa kuwa hapo. Raisi hawezi akajiamulia tu kufukuza wa Tanzania laki moja na elfu ishirini au zaidi eti ili yeye alete marafiki zake waje wajenge waje wajenge mahoteli au wawinde wanyama kwa hiyo wamasai wa ngorongoro wamekuwa wanakataa kuondoka kwenye maeneo yao wanakataa kuondoka kwenye maeneo waliozaliwa na waliko wazika babu na babu na babu zao rais anataka wapeleke vitendo vya aina hiyo ni makosa kwa sheria za kwetu na ni makosa kwa sheria za kimataifa. Hayakubaliki popote na hayakubaliki Tanzania. Kesho na lala, leo na lala hapa. Kesho asubuhi na kwenda Ngorongoro. Tulisha 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 mpeleka taarifa kwa OCD Ngorongoro kwamba tarehe tisa tarehe nane kesho nina mikutano waso ololosokwa na mahali pengine na kesho kutwa tarehe tisa nina mikutano mitatu ndani ya eneo la hifadhi na inoka noka Endule na mahali fulani pengine niwasahau jina majina ya kimasai sio marais sana. Sasa nimeambiwa kwamba OCD Ngorongoro ameandika barua ya kukataa mikutano hiyo isifanyike. Na mimi nataka nitumie fursa hii ya mkutano huu kumwambia OCD Ngorongoro na yeyote mwingine anaye anaye mwenye kusikia wasikie Ngorongoro sio gereza na wananchi wa Ngorongoro sio wafungwa wa hilo gereza licha ya jitihada kubwa za huyu mama na serikali yake kuifanya Ngorongoro kuwa gereza na wamasai wake kuwa wafungwa hajaweza na haitawezekana. Wananchi wa Ngorongoro ni raia wa nchi hii. Walipiga kura
kura mwaka 2020 wana wana mbunge wana majiwani wana wenye vitu wa vijiji sema komando ni walipa kodi kama mimi na wewe na mwingine yeyote wana haki ya kufanya mikutano ya hadhara katika maeneo yao na ndio sheria ya nchi hii kwa hiyo wana OCD na walio kutuma kesho mimi nakuja ngorongoro nakuja kufanya mikutano ya hadhara kama nilivyoitolea taarifa sasa yako mawili nitafanya mikutano kama ninavyofanya hapa na kama ambavyo nimefanya kwingine kote au uandae mahabusu ya kuniweka e tufanye mikutano kama ilivyopangwa kwa mujibu wa sheria za nchi hii au utuzuie kwa kutukamata au kutupiga mabomu kama mlivyozoea ni hayo tu narudia kusema wananchi nisikie ngorongoro sio gereza na kwa sababu sio gereza hatuwezi tukazuiliwa kufanya mkutano wa hadhara ngorongoro kwa sababu ya huu mgogoro wa kufukuza watu bunge la Ulaya lilizungumza na serikali ya huyu mama bunge la Ulaya wanataka kutuma wa bunge kuja ku, wa Ulaya acha ni bunge la la uongo la kwetu hili wa bunge wa Ulaya wanataka kuja kujua kwa nini wamasai wanaondolewa ngorongoro na serikali ilishakubali waje juzi kuachia jana imewaambia hawasije mpaka watakapoambiwa tena tunataka kujua na dunia inataka kujua mnaficha kitu gani ngorongoro kama mambo mnayoyafanya ni halali kwa nini hamtaki yajulikane na dunia naweza kawazuia wazungu kutawapa visa mimi ni mtanzania takuja kwa bwana OCD taarifa ndio hiyo kesho nakuja nilitaka nianze na hili ndugu zangu kwa sababu nyie watu wa Serengeti na nyie hamko salama kama ilivyo kwa wananchi wa Ngorongoro na nyie hamko salama watu wa Tarime hawako salama Watu wa wabunda hawako salama. Nimekwenda juzi siku nne zilizopita kuna kijiji kinaitwa Nyatwali, wilaya ya Bunda, kiko uziwani kabisa. Wanaambiwa waondoke watu 13800 waondolewe ili hifadhi ya Serengeti iende mpaka ziwani. Na nyuma ya huo mpango wanataka wajenge mahoteli ya kitalii ili wanyama wakie, wa watalii wa, wa kikaa hotelini wanyama wanapokuja kunywa ziwani watalii wafurahie watu 1013 na 800 waondolewe kwenye kijiji chao ili nyie mjenge mahoteli yenu mtengeneze hela mtajirike nyie wananchi kama watakufa huko na kwenda shauri zao utaratibu huo haukubaliki utaratibu huo haukubaliki wanazungumza ya ngorongoro hapa kwa sababu yanawahusu na nyie vile vile mwezi uliopita nilikuwa nyanungu karime hifadhi ya ngorongoro ya serengeti imesogezwa ime mpaka kinyume cha sheria kutoka mpaka wake wa kisheria wa mwaka 59 ulioko mto mara leo mpaka huko mlimani ya nungu na kila mahali watu wanafukuzwa kila mahali wanyang'anywa mifugo yao kila mahali watu wanauawa haiwezekani maisha ya binadamu ni bora kuliko maisha ya fisi uwezi ukaua binadamu ili kulinda fisi 
Simiu na mara Mwenye kitu wa chama Memaliza mungwe yake jana Mimi na timi yangu Tunamaliza Kwenye mkutano huu Hii ziara Imetupeleka Katika kila jimbo La hii kanda Tumekwenda majimbo yote Ya mkua wa shinyanga Tumekwenda majimbo yote Ya mkua wa simiu na tumekwenda majimbo yote ya mkoa huu wa Mara. Mambo ambayo tumeyaona yanatisha. Weka bana, weka. Mambo ambayo tume tumeyaelezwa na wananchi yanatisha. Tuanze na hili la la, la, la Serengeti National Park. Tuanze na hili la hifadhi ya Serengeti. Waambie wasijie. Ukianzia tarime Nimesema nilikuwa tarime mwezi uliopitu Nyanungu Ukianzia tarime Uje serengetienu hii Uende bunda Uende busega Bariadi Itilima Kisesa Neatu Uo ndio ukanda unaopakana na hifadhi ya Serengeti. Ukanda wote huo ni uwanja wa vita. Ni uwanja wa vita. Kila mahali ni vilio. Kila mahali ni misiba. Misiba ya wananchi wanaokamatwa wakichunga mifugo ndani ya hifadhi au hicho kinachodaiwa ni hifadhi wanakamatwa na askari watawa au watanapa wanapelekwa ndani hifadhini wanafanyiwa vitu kuvisema hapa ni vigumu kwa kifupi wanauawa wanauawa kwa njia za kikatili ajabu wananinginizwa mitini wanafungwa kamba miguuni na, na mikononi kwenye miti wanakuja kuliwa na wanyama wanapigiliwa misumari mitini kama Yesu alivyoandikwa msalabani wanaliwa na wanyama wanatupiwa kwenye mto mara wanaliwa na mamba wanapigwa risasi mambo yanayofanyika nchi hii yanatisha na wananchi hawawezi wakazungumza uongo mambo makubwa namna hii si jadi yetu si mila yetu kusema watu wameuawa wakati hawajauao sisi wa Afrika na Tanzania watu danganyii kifo 
Lakini kila mahali, kila mahali tunaambiwa watu wanauawa na askari wa hifadhi. Na taarifa hizi zinajulikana na kila mtu wa serikalini. Watendaji wa vijiji wanazifahamu, watendaji wa kata wanazifahamu, mkurugenzi anazifahamu, polisi wanazifahamu, mandishi wanazifahamu, wakuu wa mikoa wanazifahamu, Samia anazifahamu. Kama Samia hazifahamu, hana taarifa hizi, manake hafai kuwa rais. Kama watu wanauawa alafu wewe hujui na unajiita amiri jeshi mkuu hufai hufai kuwa rais. Na kama unazifahamu alafu una, unanyamaza maana yake wewe ndio naye watuma. Wewe ndio naye watuma. Na nifahamu Hii habari inatisha ndugu zangu Sasa ingekuwa na natumia na, na hili neno kwa 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 kusita kidogo Nikisema ingekuwa afadhali hiyo neno afadhali na natumia kwa kusita Lakini acha nitumie sina neno lingine Ingekuwa afadhali kama hili tatizo lingekuwa la haya, haya maeneo niliyotaja tu lingekuwa tatizo la ngorongo la Serengeti tu lakini ndugu zangu ni tatizo la hifadhi zote nchi nzima tumekwenda kanda ya magharibi mikoa ya Kigoma Katavi Tabora kuna hifadhi Ugala kuna hifadhi Kigosi mauaji ya wananchi wamekithiri wananyang'anywa mifugo yao kila mahali inapigwa mnada watu wametiwa umaskini watu wamefanywa wajane watu wamefanywa yatima na askari wa nchi hii tumekwenda kanda ya Victoria mikoa ya Kagera Geita Mwanza kuna hifadhi Burigi Chato kuna hifadhi inaitwa ile ya Magufuli ile walichukua wanyama hapa waka, wakaenda kuanzisha hifadhi <laughs> maeneo yale vile vile ni uwanja wa vitu vita dhidi ya wananchi na nielewa vita dhidi ya wananchi mauaji kila mahali kunyang'anya watu mifugo kila mahali kupesa watu kila mahali wanafanya hivi hii serikali inayojiita ni serikali inayopenda wananchi lakini vilio kila mahali tumekwenda nda ma, karibu na kwa magufuli chato chato inapakana ziwani na hifadhi ya rubondo kisiwa cha rubondo kuna kijiji cha wavuvi kinaitwa mganza nimefanya ma, ma, mkutano pale Wanaambia mheshimiwa hapa ni kilio kila wiki. Wavuvi wanaoenda kuvua samaki ziwani, wakikamatwa na tanapa wanapigwa, wanafungiwa vitu vitu vizito kwenye mili wanatumbukizwa majini. Kilio kila siku. Hii nchi taacha kuwa nchi ya misiba ya bure lini. Hivi vilio vitaisha lini? Mbona tu kama Kongo? Acho le hakose. Nafikiria anazungumza kilevi. Kongo watu wanakufa kwa sababu kila mtu anajua ni vita. Kuna vita. Sisi watu wanakufa kila siku kwa sababu gani? Wakati hakuna vita. Si bora mtutangazie vita tujue. Mwana ndugu zangu nataka nizungumze hili nilia nianzie na hili tunahitaji kumaliza hii vita dhidi ya wananchi na namna ya kumaliza hii vita dhidi ya wananchi ni kushughulika kwanza na hii habari ya hifadhi ambazo zinakataza watu kuingia kwenye mpaka yao isipokuwa wenye dola
kwa sababu ukiwa na dola dola pesa sio dola broom ukiwa na dola na una rangi tofauti na ya kwangu na una, tofauti na ya kwangu utaenda kila mahali kumbuka bandari imeongeza nasisi inabidi tuamue tuamue hizi hifadhi ni kwa ajili yetu au kwa ajili ya wazungu wana tunatea dola hizi hifadhi ni kwa faida ya nani kama ni faida yetu kweli kwa nini tunauao kwa nini unatua bandari bandari sasa sasa kuna namna ya kufanya unanielewa kuna namna ya kufanya Nye mnakaa jirani na Kenya au sio? Yeah, Hii Serengeti upande wa pili si Masai Mara. Yeah. Mmesikia Kenya wanaua watu kama hapa? Yeah. Kwa nini? Yeah. Kwa nini Kenya penye hifadhi watu hawauawi kama Tanzania? Wa Kenya wametuzidi nini sisi? katiba ni jibu jibu zuri ni hivi Kenya nayo ilikuwa na matatizo ya aina hii hii kwa muda mrefu sana miaka ya sabini, miaka ya themanini wakati wa moyo kulikuwa matatizo ya aina hii hii ya uhifadhi unaosisitiza wanyamapori zaidi ya binadamu kwa shida iko hapo kufikiria kwamba wanyamapori ni bora kuliko binadamu na Kenya nao walikuwa hivi hivi wa Kenya ni watu wanaojali na kupigania haki zao ukimpiga shavu la kushoto na kurudishia sisi wa Tanzania ukipigwa kofi la kushoto unageuza la kulia upigwe mara mbili sasa wa Kenya walikataa 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 huo upuzi maana yake ni upuzi sasa hali ikawa ngumu sana baadaye wakapata akili wakasema uhifadhi wa aina hii haufai utengeneze uhifadhi ambao unajali maslahi ya wananchi wa maeneo yote yanayozunguka hifadhi Hifadhi za taifa wakaziweka chini ya serikali za county. Wao mikoa wanaita county, si mnafahamu? Wao hawana wakuu wa mikoa wa kupachikwa kama wa kwetu. Hawana DC wa kupachikwa kama wa kwetu. Hawana wakurugenzi wa kupachikwa kama wa kwetu. Au watendaji wa vijiji na na kata. Kila mtu anachaguliwa kuli. Wa hifadhi zikawekwa chini ya serikali za county ambazo zimechaguliwa na wananchi ukiweka hifadhi hii ya Serengeti chini ya wananchi wa Serengeti nani atakaye kuja kuwaua si ndugu yenu atakuwa ndugu zenu nani anataka kuua ndugu zake kwa sababu ya hifadhi na nifahamu kwa ile ile kitendo tu cha kuziweka hizi hifadhi chini ya county government ikapunguza ikapunguza tension sana kwa sababu hizi serikali ni, ni za wananchi sio za kuletwa na pili walifanya serikali ya Kenya kwa sababu ni, ni hifadhi za county hela ya hifadhi inarudi kwenye county na nielewa na ikirudi kwenye county inasaidia shughuli za maendeleo ya wananchi wa kila county sawa sawa kama unapata manufaa kutoka kwenye hifadhi utakuwa na utakuwa na shida utachukia cha tatu walichofanya wa Kenya ni kushughulikia hii mipaka ya hifadhi na swala la ufugaji iko hivi ukiwa Masai wa Kajiado Kajiado ni wenye Masai Mara ukiwa masai mfugaji wa Kajiado wakati wa kiangazi simafumalisho yanaisha kwenye maeneo yetu simafumalisho yanaisha 
Watu wanaenda huko mbugani kwa sababu ndio penye malisho sio? Huku malisho yanaisha maji yanaisha. Malisho yakiisha bado bado nani mvua haijanyesha. Naweka utaratibu. Mnafungua hifadhi maeneo baadhi ya hifadhi. Watu wanaenda kuchunga ngombe mpaka hapo mvua zitakaponyesha. Nanielewa? Ngombe wanaenda kupona ndani ya hifadhi. Halafu mvua zikianza kunyesha, majani yanaota, mnatoka kwenye hifadhi mnarudi kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo maeneo hifadhi yanakuwa ni maeneo ya kuponea wakati wa shida. Sasa fikiria hifadhi inamilikiwa na serikali uliyoichagua ya jimbo lako ya mkoa wako unapata pesa kutoka kwenye hifadhi kwa sasa sehemu kubwa ya pesa ina inatokuja kwenye hifadhi inakuja kwenye maendeleo yenu na tatu ukiwa na shida na mifugo yako haina malisho unaruhusiwa kwenda kwenye hifadhi ikapona utakuwa na ugomvi na hifadhi kama unauawa ukiingia kukiingiza mifugo utakubali sasa sisi hatutaki tufike wananchi wachukue hatua walizochukua wa Kenya kwa sababu mtawaambieni ilifika wakati wa Kenya walianza kuweka sumu kwenye maji wanayokunywa wanyamapori ndio ile ipatia serikali akili walipoona wanyama wanakufa wakinywa maji wazee he hii shida gani msiwasukume wa Tanzania wafike huko mkiwa uwa uwa hivi watajua kumbe shida ni wanyama Tukipote, wanyama wakipotea mzungu hata kanyaga hapa msiwapeleke wa Tanzania huko hatutaki kwenda huko lakini kuna mahali kuna siku hao watu watachoka na wakichoka ole wetu sisi wote siku wananchi wakichoka ole wetu sisi wote na hatutaki twende huko hatutaki wananchi waseme liwalo sasa na liwe kwa hiyo ndugu zangu mapendekezo yetu ni hayo namna ya kutatua tatizo la hifadhi ugomvi wa hifadhi na wananchi katika nchi hii moja ni kuziweka kwenye mamlaka ambayo ina wananchi ya wananchi pili kuhakikisha wananchi wanapata faida faida halisi sio uongo uongo na tatu kuruhusu watu kuponyesha mifugo yao ndani ya hifadhi haitamaliza majani Ha watu nyie kwani kabla ya mwaka 59 hii hifadhi haijaanzishwa tulikuwa mnachunga huko ndani nilimaliza wanyama wamasai walikuwa seronera walikuwa moru walikuwa mali pengi nyie watu wa kwa, kwa kuria mlikuwa huko ndani wangorema walikuwa ndani waikizo walikuwa ndani waikoma kwa masipaka na wasukuma wamefukuzwa na hifadhi mko nje kwa sababu mlifukuzwa na hifadhi sio kwa sababu wanyama waliisha kwa kuna inawezekana kabisa mkachunga kwenye hifadhi na wala haitamaliza majani na Mungu bado ataleta mvua na nielewa wa Kenya wamepungukiwa watalii kiasi gani kwa kuruhusu wananchi wao kuponyesha mifugo ndani ya hifadhi Kenya inapokea watalii mara tatu zaidi yetu pamoja na kwamba sisi tuna maeneo makubwa na mazuri zaidi ya wanyamapori lakini Kenya inapokea watalii mara tatu yetu mnanielewa kwa hii hofu kwamba tukiruhusu watu wapate manufaa kwenye maeneo yao na yani maeneo ya wananchi hii hofu kwamba tukiruhusu watu wakachunge basi afla kila kitu kitaharibika ni hofu isiyo kuwa na msingi wa wote kwa sababu mlikuwa mnaishi maeneo hayo kabla ya mwaka 59 hifadhi ilipoanzishwa na inawezekana mkayatumia bila kuharibu mazingira 
miguu ya ngombe na tofautiana kiasi gani na miguu ya, ya, ya nyati ina tofautiana kiasi gani na miguu ya nyumbu kuna mara ile kule barini hapo atembo wanavunja miti kama tunazunguza habari ya ya, ya, ya ya kutunza mazingira Tembo anaharibu mazingira zaidi kuliko ngombe. Unasema <tos> uongo? <tos> na wanaharibu mazao, sio? <tos> na wanaua watu, au sio? Sasa <tos> yote haya yote haya tunahitaji tunahitaji kuyapatia majibu. Na majibu kimsingi ni hayo ambayo nimeyasema weka udhibiti wa uhifadhi kwenye mikono ya wananchi na viongozi wao walio wachagua pili hakikisha manufaa yanayotokana na uhifadhi wanayapata wananchi kwanza hadi maeneo yenu na tatu hakikisha uchumi wa kifugaji unaboreshwa unatengemaa ukiokoa wafugaji wa nyamapori watakuwa salama Ukiangamiza wafugaji ukawageuza kuwa wawindaji. Akili iko hapa. Tuokoe wafugaji ili wasio wawindaji wa, wa, wa au tuangamize ufugaji tugeuze watu wote hao kuwa wawindaji. Kwa sababu kama hakuna ngombe wakula wa nyama hapa nyama imejaa msituni pale. Sawa. Sawa sawa. Nyama si kombo gani? Kwa kama nataka kweli kama kweli nataka kuokoa wanyama pori hakikisheni ufugaji unakuwa imara kwa sababu ufugaji ukiwa imara watu hata hitaji kwenda kuwinda porini ukimaliza ufugaji watakuwa wawindaji na mtawapiga risasi mara ngapi kabla hawajagundua na wao kubeba bunduki na na kujibu nani anataka tuende huko ni kutumia akili tumepewa akili tuzitumie sawa sawa sasa nataka niende kwenye hoja nyingine utakuja kwenye bandari hapo hapo huyu wakati wanawaueni nyie kwa kuwa kwenye hifadhi huyu mama anafanya biashara kubwa sana ya hifadhi zetu anafanya biashara kubwa sana anafanya udalali mkubwa sana wa hifadhi zetu hii serengeti hii kwa taarifa tulizonazo imegawanywa vipande vipande kwa ajili ya makampuni ya madini kutafuta dhahabu. Nyie mnapigwa risasi mkiingia kwenye hifadhi. Alafu kuna watu wameruhusiwa kimya kimya kwenda kutafuta dhahabu. Makampuni ya wazungu sio wachimbaji wadogo wadogo, wewe ukikutwa kule ni risasi. Makampuni ya wazungu yanaruhusiwa kutafuta dhahabu kwenye hifadhi. Alafu watu wetu wanauawa kwa kwenda kuchunga ngombe kwenye hifadhi. Hilo la kwanza. La pili analofanya. Na hii naizungumza tena. Kuna taarifa kwamba serikali hii inagawa hifadhi kwa wageni. Na narudia tena. Kuna taarifa mtandaoni kwamba kuna hamjaona gari imeandikwa Mwiba Holdings hapa. Mwiba Holdings. Nyingi tu sio? Huyo mwenye kampuni ya Mwiba Holdings anaitwa Thomas Friedkin, Marekani. Tajiri mmoja Marekani. Kwenye mtandao wanasema Thomas Friedkin anamiliki hekari milioni sita ndani ya hifadhi za Tanzania. Amezipataje? Yeye na watu wake wamepiga piga kelele oh sio kweli sio kweli tunataka serikali iseme kwa sababu haya maneno yako mtandaoni yameandikwa kwenye mtandao wa huyu huyu Thomas Friedkin serikali itoke hadharani 
iseme kama hizi taarifa za huyu Marekani kumiliki hekari milioni sita ndani ya hifadhi ni za kweli au la na iseme kama ni kweli nani aliyempa na kwa sheria ipi ya Tanzania na huwa watu wetu halafu nagawa hifadhi kwa wageni anafukuza wa masai loliondo na ngorogoro ili awape wa arabu waendelee kusafirisha wanyama kama ambavyo wamefanya kwa miaka 30 kwenye hili serikali rais samia na serikali yako toka hadharani ukanushe au uthibitisha yaliyoandikwa kwenye mitandao na kanusha au thibitisha kwamba hujauza hekta milioni nane za hifadhi za misitu ya nchi hii kwa waarabu ulipoenda Dubai mwaka jana kwa sababu maneno tunayoyasoma ni hayo tangu lini waarabu wakajua kutufundisha sisi namna ya kuhifadhi misitu kwa hawana msitu hata mmoja wana kijangwa huo mkataba ulioingia na hao waarabu kuhusu misitu yetu uweke hadharani usijikaushe na nielewa na nipata ndugu zangu huyu mama anatukosea sana anatukosea sana alafu anasema tukimsema anasema tunamsema kwa sababu ni muislamu sasa nizungumze kidogo bandari bandari nimesema huyu mama anatukosea sana na ametukosea sana kwenye bandari. Na maaskofu, maaskofu Katoliki 37 wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania wameandika waraka mnao ufahamu na tumaini. Maaskofu wakisema hili jambo halijakaa vizuri. Mheshimiwa rais hili jambo halijakaa sawa sawa Hili jambo linaonekana vibaya Halipendezi machoni na vichwani mwetu Maaskofu wakisema hivyo unawezaje ukawapuuza Unawezaje ukawapuuza Na ukiwapuuza maaskofu utaheshimu kauli ya nani nani utakaye msikiliza kama viongozi wa kidini wanaokuambia hapa umekosea unawapuuza sasa tuanzie hapo hizi bandari zetu hizi zote anake amegawa zote hizi bandari hazikujengwa na nyerere na nielewa hazikujengwa na Nyerere Nyerere alizipokea kutoka kwa Waingereza alizirithi kutoka kwa Waingereza Waingereza hawakuzijenga walizirithi kutoka kwa Wajerumani hizi bandari zetu zote kama ilivyo reli ya kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma ni urithi wa wakoloni wa Kijerumani na nielewa Wajerumani walijenga bandari hizi katika miaka 30 waliokaa nchi hii. Wakafukuzwa na Waingereza baada ya vita ya kwanza ya dunia. Nchi hii kakabidhiwa Waingereza. Waingereza ndio wakaita Tanganyika. Ili jina Tanganyika limeanza 1920. Waingereza ndio wakaanza kutuita sisi Tanganyika. Waingereza wakapokea wakarithi hizo bandari zilizojengwa na Wajerumani. Wakaziendeleza na kuzisimamia na kuziendesha kwa miaka moja waliokaa nchi hii. Mwaka moja tukawaondoa Waingereza. Akaja mwalimu. Akakaa nazo na kuziendeleza kwa miaka na nne aliyokuwa rais wa nchi hii. Mwalimu akangatuka mwaka 
akamwachia mwinyi miaka kumi mwinyi akamwachia mkapa miaka kumi mkapa akamwachia kikwete miaka kumi kikwete akamwachia magufuli miaka mitano ukijumlisha hiyo miaka 30 ya ya Wajerumani moja ya Waingereza na hii ya 24 ya Nyerere kumi ya Mwinyi kumi ya Mkapa kumi ya Kikwete mitano ya Magufuli jumla miaka 130 tumekuwa na hizi bandari sasa mkataba wa mama unasema hivi mkataba huu utakoma endapo shughuli za uendeshaji wa bandari zitakwisha sasa na huyu mfalme wa Uarabuni wamepeana vitu gani mie sijui ila akatuletea mkataba unaosema hawa watu wa Dubai wataendesha hizi bandari paka shughuli za uendeshaji wa bandari zitakapoisha fikiria hazijaisha kwa miaka 130 zitaisha lini Zitaisha lini? Ni lini hatutakuwa na bandari. Manake ni kwamba bahari ya Hindi ikikauka, bahari ikikauka si bandari hamna. Na ziwa Victoria na Tanganyika na Nyasa yakikauka kuna bandari. Nicho anachotuambia huyu mama. Kwamba tusubiri haya maji ya kauke, ya baharini ya kauke ya maziwani ya kauke ndio turudishiwe bandari zetu na waarabu maji ya kikauka bado zitaitwa bandari anafanya sisi wajinga kiasi gani anafanya sisi wajinga kiasi gani alafu hizi ni bandari za upande wa Tanganyika tu za Zanzibar ah anasema kuwapa waarabu tutapata manufaa Haya manufaa haya wahusu wa Zanzibari na bandari zao. Eh? Angeanzia kwao. Kama ni kweli, kama ni kweli kwamba kuna manufaa, angeanzia na bandari za kwao. Tuyaone. Menifanyaji. Kwa kuleta utanya. Umechukua dia I'm going to Sasa fikirie, hebu fikirie. Kama ni manufaa, angeanzia kwao. Za kwao meziacha na gawa za kwetu. Sawa sawa. Imekaa sawa sawa hiyo. Bandari jamani, ukigawa bandari zako na mna hiyo, hiyo nchi itakuwa na siri. Nye wanajenshi nye. Ma vifaa vya ni ya kijeshi anapitia wapi asionekane na wageni? Eh? Unapitishia wapi vifaa vya kijeshi vya nchi hii? Eh? Ili visionekane na wageni. Na watu wasio husika. Yaani ni sawa wewe una nyumba yako, huko nyumbani kwako. Alafu unaleta watu wa nje. Mmoja anakaa mlango wa, wa mbele ya nyumba. Mwingine mlango wa nyuma ya nyumba, mwingine mlango wa chumba cha baba na mama, mwingine chumba cha binti, mwingine chumba cha vijana, mwingine chooni. Hiyo mwingi... nyumba itakuwa na siri. 
Kila nyumba itakuwa na siri. Yaani umeweka watu kwenye milango yote muhimu ya nyumbani kwako. Kuma mara tukosea sana. Eh? Ame tukosea sana. Nyumba boke hiyo. Haikubaliki. Haikubaliki. Nanifahamu? Mkataba unasema hivi. Nanisikia? Wakitaka ardhi wakitaka ardhi mahali popote kwa ajili ya shughuli zao lazima serikali iwape ardhi na ihakikishe hakuna mtu mwingine yeyote kwenye hiyo ardhi hii serikali inayonyang'anya watu ardhi hii watu watakuwa na hali gani kwa mkataba huu mkataba unasema Serikali kitaka kujenga chochote karibu na hayo maeneo ya hao Waarabu mpaka iwaombe ruhusa kwanza. Na nifahamu? Na nielewa? Au mnafikiri na danganya jamani? Serikali kitaka kujenga kazahanati karibu na pale Shirati bandari, bandari ya Shirati pale na yeye yenyewe imo inabidi wakaombe ruhusa Dubai. Hiyo ndio akili. Hiyo ndio akili ya mama. Mambo gani hai? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi mimi katika katika maisha yangu ya utu uzima. Katika maisha yangu ya kitaaluma Nimeona mambo mengi sana mabaya ya serikali hii. Nimeona mikataba ya hovyo kweli kweli. Sijai kuona mkataba wa aina hii. Sijawahi. Sijai kuona mkataba usio kuwa na akili kama huu. Mikataba ya kuuza madini ya kina mkapa na ya mafuta na gesi ya kikwete ni mikataba mibaya kweli kweli hailingani na huu. Huu ni wahovyo kuliko maelezo. Magufuli Magufuli alitufanyia vitu vibaya sana. Sana. Na tutalipa kwa muda mrefu ujao tutalipa gharama kubwa sana ya matendo ya Magufuli. Lakini kwenye hili la mikataba, kwenye hili la bandari Komandaro Magufuli alipoingia madarakani na huyu mama makamu wake walikuta Kikwete ametengeneza mkataba na Wachina juu ya bandari ya Bagamoyo bandari moja tu Wachina wajenge bandari kubwa Bagamoyo itakuwa kubwa kuliko zote ukanda huu wa Afrika ndio ulikuwa mpango alafu waiendeshe kwa miaka 99 ndio alivyowakubalia kikwete magufuli alipoukuta mezani kwake alisema inabidi uwe kichaa ndio ukubali maneno haya inabidi uwe kichaa inabidi uwe kichaa ndio ukubali kuwapa wa china bandari moja walioijenga wao kwa miaka 99 na wachina hawa ni marafiki wa nchi hii wa miaka yote tangu tumekuwa huru mao mwenyekiti mao alikuwa rafiki mkubwa wa baba wa taifa na chuo en lai ndio maana mwalimu alikuwa anavaa mashati ma, nguo hazina nini hazina kola eh inaitwa unavaa chuo en lai wazee wanafahamu sio Nye vijana mnaweza kusikia. Inaitwa kaundi suta. Kaunda suti ya baadaye wewe. Eh? Kaunda suti. Au ile ile inafunga vifungo mpaka mpaka huku juu anayovaa malechela ile. Ile inaitwa inaitwa kimao. Mevaa kimao. Walikuwa marafiki. Ni marafiki zetu miaka yote. Lakini Magufuli alisema ni inabidi uwe kichaa kuwakubalia wakae na bandari miaka 99 
Hawa Arabu hajai kuwa marafiki zetu kama wa China. Hizi bandari walizozipewa hawajazijenga wao. Wamepewa mali ambayo imekamilika. Wa China walikuwa waijenge wao. Hawa wamepewa mali tayari. Pure kwa muda sio kuwa na ukomo. Na mtu aliyekuwa makamu wa magufuli wana sisi ya mwalimu shangilia magufuli alipo wakatalia wa china kwa bandari moja wana mshangilia mama kwa kugawa bandari zote wana akili kimamu wana akili kimamu ni mshangilia magufuli wakati na wakatalia wa china bandari moja akaitwa mtetezi wa rasilimali za nchi tetezi wa wanyonge mambo yote mazuri sisi tuliombishia kwenye mambo mengine tukaandamwa tukapigwa tulikiona cha mtema kuni halafu huyu anamkana magufuli hadharani kwa sababu kugawa bandari hizi ni kumkana magufuli hadharani watu wale wale mlio mshangilia magufuli mnamshangiliaje huyu mkirudi nyumbani kwa wake zenu na waume zenu mnaenda kusemaje mnaenda kusemaje na akili timamu jana nilienda nyamuswa jana nilienda nyamuswa kwa walioba nilienda kuwashukuru watu wa nyamuswa kwa zawadi ya mzee Joseph Sinde walioba nchi hii tuna mawaziri wakuu ambao bado wako hai wako sita kuna Salim Salim Loasa Mizengwe Pinda Sumae na nani mwingine na, na, na mzee waliopo wako watano sio eh na Cleopa Msuya wako sita hao wazee sita mzee walioba peke yake ndio bado hajakata kauli hao wengine wote walishakata kauli bado wanakula tu ugali lakini kauli walishakata mzee walioba amesema hili la bandari halifai kwa nilienda 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 kuwashukuru watu wa nyamuswa kwa niaba ya wananchi wa nchi hii kwa zawadi ya Joseph Sinde waliopo. Nilienda kwa mwalimu. Kwa mara ya kwanza nimefanya mkutano Butiama. Nilienda kuwashukuru watu wa Butiama kwa zawadi ya Julius Kabarage Nyerere. Nikawauliza Hivi huyu mzee huko aliko anaangalia haya mambo yanayofanywa na chama chake nafikiri anatuonaje nafikiri atufikiriaje huyu mzee huyu kuna mtu mmoja wa butiama akaniambia mheshimiwa mwalimu akifufuka leo akayakuta haya atakufa tena yani hata maliza dakika atakufa tena nilienda <laughs> chato nilienda chato nimefanya mkutano wa hadhara mkubwa chato walitaka kutuzuia kwa vitisho nini wamechoma gari yetu moto nikawaambia mie yani mie wa kuzuiwa kufanya mkutano chato ha tuliufanya tuliufanya nikawaambia watu wa chato huyu magufuli wenu huyu amelikosea sana taifa hili kwa mambo yake alikuwa anaendesha nchi utafikiri hajawahi kuingia darasa la kwanza na madhara yake tunayalipia mpaka leo niliwaeleza kila kitu nikawaambia lakini kwa la bandari alisema inabidi uwe kichaa 
ndio ukubaliana na mkataba wa bandari moja kwa wachina miaka 99 na niliwaambia nimekuja kuambieni hivyo mimi ambaye nilikuwa simpendi magufuli kabisa lakini kwenye hili alikuwa sahihi kwenye hili alikuwa sahihi na kama alikuwa sahihi tusiposema tutakuwa hatusemi kwa sababu ya roho mbaya na ni pato kwa hiyo ndugu zangu huyu mama ametukosea sana sisi ya mwime tukosea sana Inafaa kuendelea kutawala Sasa Sasa Wajibu tulio nao Wajibu tulio nao Kama tunataka kurudisha bandari zetu Kama tunataka kutatua matatizo ya uhifadhi nchi hii kama tunataka kuondokana mateso haya tumalizane na CCM tumalizane na CCM na tuna miaka hii ya kufanya hivi miaka miwili tusipo waweza katika hii miaka miwili watatumaliza tusipo maliza na nao watatumaliza hizi hifadhi watau